la definición que hace, que hace Caputo eh, el sábado eh, es, eh, bueno, un poco contradice algo que había dicho eh, anteriormente. ¿no? Eh, Caputo había explicado junto a, a Bausilia, el presidente del Banco Central, en la, en la ¿cómo llamarlo? Eh, fracasada o malograda eh, conferencia de prensa que generó todavía más eh, incertidumbre, había dicho que hay tres canillas de emisión de pesos. Eh, la primera canilla, que todos están de acuerdo que, hay que, que había que cerrar de primer momento, pues la Argentina si no iba a ir efectivamente a una escalada precios dólar que podía llevar a un escenario hiperinflacionario, que era eh, la canilla de financiar emitiendo pesos del Banco Central, financiar el déficit del Tesoro Nacional. Una segunda canilla que el gobierno dijo, bueno, eh, ahora le estamos cerrando, y que es, si se quiere, también la contracara del déficit y la contracara también de, de, de la emisión para financiar al Tesoro, que es eh, los intereses de los pases, las ex lelix Esto era, y esto genera emisión, eh, permanente de, del Banco Central endógena para eh, pagar los intereses eh, de, los, de las ex lelix o pases, que era la contracara de eh, financiar el déficit fiscal. ¿Eh? No, no me quiero meter con eso, lo expliqué 80 veces, pero eh, el Banco Central financiaba el tesoro emitiendo pesos, ¿no? la gran cantidad de pesos, en la, en la pandemia se se emitieron en 2020 7 puntos del PBI, pero igualmente había un déficit eh, primario de 2, 3 puntos, que el déficit financiero total el año pasado llegó a, a casi 4 puntos del PBI. Bueno, eso se cubría con eh, financiamiento del Banco Central al Tesoro, financiamiento con pesos. Después, esos pesos, que eh, obviamente, fíjense lo que ocurre, eh, emite pesos en el Banco Central para pagar todas las cuentas del Tesoro. Eh, el Tesoro, con esos pesos, le pagan, o sea, proveedor de obra pública, empleo público, a jubilado, bueno, gastos corrientes y gastos de capital. Esos pesos entran en el sistema y se depositan eh, una parte en el sistema financiero. Obviamente, si esos pesos, a su vez eran prestados por el sistema financiero, por los bancos que crean dinero secundario, bueno, descon, descontrol total de pesos, y esos pesos, como no había una demanda genuina en la economía de esos pesos, terminaban o en inflación, es decir, presionaban sobre bienes sin una correspondencia en la oferta de bienes, más demanda no correspondía en oferta, o presionaban directamente en el dólar, en el dólar que tuvimos el año pasado, que llegó... Eh, 1.200 pesos en octubre y se fue a 2.900 pesos a valores. de Entonces, eh, ¿qué dice eh, mi ley? Bueno, cerré la canilla, cerré el déficit fiscal, que es lo importante, digamos, el ancla real, ¿no? Entonces ya no hay más que financiar, el banco, el banco Central no financia más al Tesoro. Pero me quedó dando vuelta un stock muy grande de pases que permanentemente, cuando eh, se van renovando, generan según la tasa de interés, una emisión muy grande para eh, esos intereses. Entonces dice, cerramos también esa canilla, porque parte de esa deuda que estaba en el, no sé, en el bolsillo izquierdo del sector público consolidado, se la pasamos al bolsillo derecho, que es al tesoro, que directamente los que tenían eh, pases, que eran una gran parte de los bancos, ¿eh? la mayor parte de los bancos, empiecen a eh, migrar esa deuda, eh, eh, esos bonos, eh, el deudor va a seguir siendo el sector público, pero en vez de llamarse Banco Central, se va a llamar Tesoro. Y entonces, el Tesoro, ahora, como no tiene el, el Tesoro, no emite pesos, eh, el Tesoro eh, va a tener que, con el superávit eh, fiscal, pagar, el primario, ingreso menos gastos, pagar los intereses de esa deuda e ir refinanciando el capital de esa deuda. ¿no? Entonces, eh, deuda a muy corto plazo, 
eh, que tiene una, ta una tasa más o menos de, de 40 nominal anual, que, que va venciendo y cuando vence todos los meses el tesoro tiene que emitir nueva deuda para refinanciar el capital y supuestamente con el superávit primario va eh, pagando los intereses. Entonces se cerró la segunda canilla de emisión. Dejemos de lado el tema de los puts y esto porque si no, eh, este, este, ahora dejemos luego lo de los puts, eh, que es un contrato entre eh, los bancos y el Banco Central por la deuda, eh, justamente el tesoro eh, que tienen los bancos, pero que tiene una garantía eh, del de, eh, Banco Central. Eh, que el Banco Central cuando emitió esa deuda con el anterior gobierno y también con este, perdón, cuando emitió el, el tesoro, esa deuda con el anterior gobierno y con este, eh, hizo contratos de puts que, eh, eh, como, como ocurrió hace dos semanas, en un momento eh, el Banco Macro dijo, quiero vender 2 billones de pesos eh, de, de los bonos que tengo mayormente en ser del tesoro y el Banco Central estaba obligado a emitir esos pesos y dárselos al banco que a su vez o pagaba o depositaba antes o eh, con ese dinero hacía nuevas colocaciones o volvía a tomar nueva deuda del tesoro. Pero cuando explicó Caputo, dijo, eh, las dos canillas las estamos cerrando. Esta era, segunda, era supuestamente la fase 2 que no generó ninguna, ninguna confianza de nada porque siguen hablando de los pesos y el mercado está preocupado por los dólares. Caputo dijo que iba a seguir abierta la tercera canilla que era la de emisión de pesos por parte del Banco Central para comprar dólares y acumular reservas. De hecho, los economistas monetaristas más ortodoxos le venían advirtiendo al gobierno que, bueno, que la base monetaria se había duplicado, había pasado de 10 billones de pesos a 21 mill billones de pesos, en gran parte eh, por la emisión de pesos para comprar dólares y acumular dólares en la reserva. Caputo decía, bueno, eso no, no es eh, dañino porque tenemos los dólares que respaldan eso, ¿no? Y, y nosotros decíamos, che, qué raro esto, porque mi ley no dice eso, mi ley dice, está en, en contra de eso, dice que él va a cerrar todas las canillas de emisión de pesos y que la economía eh, solo se puede monetizar, no es como la convertibilidad, que, es, que el Banco Central compraba un dólar, emitía un peso, la economía se monetizaba, había crecimiento, eh, sino que mi ley dice, bueno, la economía esta se va a monetizar solo con los dólares en el bolsillo de los argentinos que lo saquen, que tenga el dólar curso de legal, lo que se llama la dolarización endógena, compitiendo con el peso. Eso pensamos que había quedado muerto por el informe del FMI. El informe del FMI es un poco lo que recitó Caputo. Dijo, cerramos las dos primeras canillas, pero mantenemos la tercera canilla abierta para hacer en general lo que hacen todos los bancos centrales, emiten pesos, compran dólares, acumulan, acumulan reservas. ¿Mm? Eh, bueno, Vieron que la brecha se les disparó, que, que 60% o 55% de brecha empezaba a crujir por todos lados el, el esquema, que no acumulaban dólares en las reservas, eh, y eso disparaba el riesgo país, porque los acreedores quieren, y el FMI también quiere, que el Banco Central tenga dólares para después, que en algún momento, eh, el Tesoro pueda comprar esos dólares y pagar la deuda y, y los vencimientos que tiene el año que viene. Bueno. Tomo esta otra cosa, que lo explicó bien Matías hoy a la mañana. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer esta fórmula. Eh, con la excusa de que no se va a hacer una emisión neta de pesos para comprar dólares, es decir, que la economía no se va a monetizar para comprar dólares, eh, Caputo explicó que el Banco Central va a emitir pesos para comprar dólares a 920, que es el dólar oficial mayorista. Es decir, a, a este dólar le compra al exportador. Obviamente el exportador recibe eso menos las retenciones y demás. Pero bueno, eh, el Banco Central emite estos pesos, se hace de los dólares y después el Banco Central vende esos pesos para comprar el contado con liquidación para comprar títulos de la deuda en dólares, ¿no? Que eh, después vende eh, contra, eh, 
que, que, perdón, con esos pesos compra título de la deuda en dólares, ¿no? Que después vende eh, contra dólares, es decir, oferta dólares, ¿no? Entonces, pero como la cotización, eh, no sé, hoy estaba en 1.430, 1.450, en realidad no va a usar eh, por cada dólar que compra, no va a vender eh, un dólar, sino como lo va a vender más caro al dólar, va a vender 0.65. Acá lo, 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 lo relevante, lo, lo que explica, es que ellos dicen que eh, no solamente van a tener el dólar blend como oferta en el, el mercado de contado con liquidación, es decir, 20% de las exportaciones, sino que ahora todo el saldo que tenga el Banco Central, el saldo diario de dólares que tenga, se va a vender, eh, al final de la jornada, se va a vender... Eh, en la brecha, ¿no? Así que va a haber una inyección adicional de dólares. Eh, y según la brecha, bueno, el Banco Central va a acumular, obviamente, menos dólares, porque acá compraba, acá arriba, compraba eh, eh, un dólar, emitía 920 pesos. Ahora acá, eh, eh, quiere retirar los 920 pesos, ¿no? Eh, y para eso... Lo que hace en la brecha, al final del día, es vender 0.65 centavo de dólar. Es decir, que se queda con la diferencia. Entonces, eh, más allá de... A, hasta ahí estamos bien. Eh, no, no sé si, si está de acuerdo eh, Martín, digamos, con la operatoria y demás. Después no, no, nos ponemos un poquito, eh, si se quiere, para ver la operatoria en concreta de cómo se hace esa oferta de dólares en el contado con liquidación, ¿no? Sí, eh, una, una aclaración o comentario, por ahí ustedes están familiarizados con el, el rulo, ¿no? Lo que, ha, que, que algunos han hecho en algunos momentos de brecha cuando se podía. El Banco Central no tiene CEPO. Entonces, el Banco Central puede comprar dólar a un precio, a 940,50, veo que está el oficial, y puede vender al tipo de, de cambio de contado con liquidación, que en este momento está 1.350. Lo que pasa es que, a diferencia de los que hacían el rulo, que que vendían el dólar y se quedaban la diferencia, o sea, compro a 900, vendo a 1.300, me quedo 400. Acá lo que hace eh, el central es quedarse con dólares en vez de quedarse con pesos. Pero es importante entender que de un dólar que compraba, hasta este momento venía comprando poco, pero cada un dólar que compraba va a perder 65 centavos y se va a quedar con 35. Claro, se va a quedar con un tercio de los dólares que, que antes se había quedado en términos netos. Lo que quiero explicar es la operatoria es exactamente la misma que cuando uno tiene... Uno opera en el. Eh, eh, está en su banco, para no decirle una LIC, porque los bancos operan con esto. Los, los bancos son también eh, agentes de bolsa y tienen eh, cuentas de inversión y demás. Uno tiene dólares en su caja de ahorro en dólares, quiere vender en el dólar MEP, entonces agarra, es decir, para eso no hay parking, para vender eh, dólares no hay parking. Entonces eh, agarras, eh, le decís al banco, lo haces por la home banking, quiero vender. Eh, 100 dólares. Eh, el banco, eh, con esos 100 dólares, ¿no? eh, te compra un bono, eh, que en general es el, el, el G de 30, ¿no? y ese bono lo vende contra pesos. Y, y del otro lado, bueno, hay alguien que eh, puso los pesos, ¿no? Entonces, lo que dice el Banco Central es, todos los dólares que yo tenga, que yo vaya acumulando, los voy a eh, vender, los voy a ofertar en el, en el, en el mercado con, todo, con liquidación para sacar exactamente los mismos pesos que emití cuando yo eh, compré los dólares, ¿no? Los dólares del, del, del final del día. A ver, eh, para, para hacerla clara, eh, la medida, y, y, y la resumo así nomás, la medida tiene un objetivo único, que es, más allá de esto, de la cantidad de pesos que hay dando vuelta y demás, porque no es que estás retirando pesos del mercado, sino que no estás poniendo más pesos del mercado, porque están comprando y demás, pero también estás acumulando menos dólares en el Banco Central. ¿Se entiende? Eh, es rara la medida justo en este momento, porque supuestamente ahora el Banco Central venía 
te iba a vender 3 mil millones de dólares. Es decir, cuando vendía 3 mil millones de dólares el Banco Central en estos meses, ya iba a retirar pesos. No es que iba a ser una política expansiva el Banco Central, sino que ahora, justamente porque es una época donde el Banco Central, a menos que cierre más las importaciones, que vuelva al cepo, si tiene regularizadas las importaciones, el Banco Central iba a tener más venta de dólares que compras. Al final del día iba a tener ventas netas de dólares. Y con tres dólares iba a retirar peso de la economía. O sea que eh, estos meses no es que ibas a tener un problema de que ibas a inyectar más peso. Entonces, todas esas cosas y demás que, que, que dicen, bueno, bueno, quiero sacar los pesos, que haya cada vez menos peso y demás, eh, no aplica, digamos, en, justo en este momento. Lo que sí aplica es que se te estaba disparando la, la brecha y que necesitabas eh, tirarle un cañonazo. Y el cañonazo es, bueno, una posibilidad era, che, que el 30% o el 40% de las exportaciones se liquiden en el CCL. Ese era un cañonazo. Pero ya ahí directamente el FMI agarraba y decía, no sé, salía una comunicación y decía que eh, Caputo estaba con facultades mentales alteradas. Digamos, podía, podía ocurrir, digamos, ahí cualquier cosa, digamos, porque ibas a la coalición, a la coalición total con el fondo. Entonces, eh, lo que usaron es, bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer este esquema. Eh, este esquema donde al final del día el Banco Central vende eh, dos tercios de los dólares, a esta brecha, digamos, dos tercios o, o, o el 60% de los dólares que compró para retirar los pesos que emitió uh -huh. al dólar oficial. Hasta ahí estamos bien. Bueno, eh, la medida eh, es una típica medida de, de intervención en la brecha. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, pero ¿cuánto están acumulando? Tampoco es mucho plata. Eh, es porque venían acumulando ahora 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, 40 millones de dólares. De eso van a vender, eh, digamos, no sé, poner la mitad o el 60%. Es muy poquito. Pero ojo, salen el fin de semana, puede ser necesitaban que hoy el dólar financiero bajara, y dicen, todo lo que compró, no hay un colega ahí o un par de colegas que escribieron en los portales, todo lo que compró hasta ahora en julio el Banco Central lo vamos a volcar esta semana. Porque sí, si no tenés poco flujo para vender. Ojo, Entonces, Maxi, ahora, ahora sí. lo que dicen es desde mayo. Lo fueron cambiando. Ah, bueno, bueno. Entonces, ah, eh, hoy a la mañana... Porque el señor del mercado se les ríe, le dice, ah, sí, claro. pero si no está comprando nada. Claro. Y vas a, a vender dólares en esta época. ¿Qué me venís a decir que vas a vender dólares en, en el dólar financiero si, si tenés muy pocos ahí... dólares para poner ahí? Encima, no es que pones todos los dólares que compras, sino que pones dos tercios o el 60% claro. de los dólares que compró. El fin, el fin de semana hace una nota de un colega que dice, no, el Banco Central, de dice julio. fuente del Banco Central, que compraron 250 millones de dólares en lo que va de julio y, lo y que los van a lo van a volcar eh, en estos días, a partir de hoy, lunes, sobre el final de la jornada. Entonces ahí, bueno, obviamente el mercado dice, bueno, estos locos no solamente están vendiendo, están desviando 1.500 millones de dólares en las exportaciones por mes, o 1.300 millones de dólares al dólar financiero para que no se le vaya la brecha, sino que lo que compraron ya antes, que también hay que ver de dónde sacan los dólares, porque las reservas netas están negativas. Entonces ahí empieza Carlos Rodríguez y dicen, bueno, están usando los encajes de los depósitos en dólares, porque el dólar es fungible, eh, la moneda es fungible. Entonces, empezamos la discusión, ¿se acuerdan? Que había con, con sí, Masta de dónde sacaba los dólares y teníamos reserva moneda negativa y seguía vendiendo en la brecha cambiaria. Pero bueno, ahí tenía muy, muy firme el cepo importador. En un momento, dijo, no se paga más una importación. Se pagaba el 10% de las importaciones o el 20% de las importaciones. Ahora estás con importaciones del 80%. Vos decís que salieron a aclarar claro. encima... No, no, no está que, todo que... claro. O sea, hasta, hasta el, ayer era que era el flujo diario. Entonces ahí la pregunta, yo también me hacía la pregunta, digo, bueno, si, to, si tiene que vender lo que compró en el oficial en el día, la jornada cierra a las 15, de entre las 15 y las 4 y media iba a vender. Entonces digo, che, lo van a pinchar al, al final de la jornada. Hoy a la mañana dicen que es lo de julio, que son 200 millones. Entonces decís, bueno, ya tengo 200 millones que en vez de venderlo a 9.20, como decías vos, lo van a vender en la brecha. Ahora dicen, no, no, lo acumulado de mayo. Le, le ponen 150 millones adicionales. 
poner entre hoy y mañana, obviamente, todos los que están eh, operando en el mercado de contado con Ligui eh, y el meme dice, bueno, todos van a meter, ahí van a meter más dólares, obviamente va a bajar, ven, hay algunos que se suman a vender. Sí. Si vas a, a mayo, si lo tomamos en pesos, en mayo, pesos que se emitieron hasta ahora, eh, según el Series, el, el balance del Banco Central, son 2.2 billones de pesos que emitieron desde mayo hasta ahora para, eh, com, para comprar reserva. Entonces tendrían que poder emitir, eh, vender por 2.2 billones de pesos. Ahí, y ahí ya bueno, es otra cosa. Si es mayo, que fue el último mes que el Banco Central acumuló dólares, ahí le están diciendo al mercado, miren que tenemos 2.000 millones de dólares para claro. venderle en la, en la brecha. Claro, Eso, ahí pero, ya... bueno, también, pero bueno, pero ya... con reserva neta negativa. Si ya empezás a vender los dólares que tenías para atrás, eh, sí. también. Hay, hay una desesperación por mostrar no, por que tenés poder de juego sí. para bajar la brecha. No, claro ahí el, que... tema, el tema sería para qué lo hacen, digamos. Si, si esto persigue alguna, algún objetivo este, de máxima, porque si no es una locura lo que estamos viendo. Si es no, solamente sea... mostrar que en el corto plazo podés domar a la brecha. No, eh. no el objetivo ¿Sí? es bajar fuerte la brecha. Y ahora voy a hacer el segundo problema de tener. El objetivo es bajar fuerte la brecha. Y obviamente, si están diciendo, primero, eh, no es que vamos a vender el saldo diario, sino que vamos, hoy insisto, hay una nota de un colega, sí, sí. creo que fue Pablo, ¿no? En sí, Pablo, Pablo, Wende. Pablo Wende, que está en Ahora Play, que sale y que el Banco Central le dijo que van a usar eh, los 250 millones de dólares que habían comprado en julio para vender eh, en este esquema de la brecha, ¿no? Para esterilizar sí. los pesos que vos emitiste, pero, pero escúchame, ah, pero cuando, cuando los pesos que, que emitiste la, 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 hace dos semanas, digo, entonces, bueno, y era lo más, que ¿no? es que tienen, tienen poder de juego, ¿no? Salió Carlos Rodríguez y dice, están cantando retruco con un, con un cuatro de copa y dos sotas, ¿no? Creo que eh, salió Carlos sí. Rodríguez así. Entonces, quieren mostrar que tienen poder de juego para intervenir en la brecha, y decirle, mire, que no es el saldo diario, porque en esta época hay muy poquito saldo diario, sino que son 250 millones de dólares. Ahora empieza a salir la versión, que yo no la había escuchado. ¿eh? El Bloomer en línea está. El, bueno, Bloomer en línea que dice, no, lo que compramos, que ahí sí acumularon fuerte en mayo, ¿cuánto acumulaban de dólares en mayo? Eh, 2.500 millones de dólares. Y aproximado, ya te digo. Medio. Entonces, una parte de eso... 2.500 ¿Cuánto? 2.532, sí. 2.500 millones de dólares acumulados en marzo. Dice, una parte de eso, ponerle que sea, no sé, o la mitad o el 60% de eso, lo van a volver. Ya, ya es otro número, digamos. Y van a vender 1.500 millones de dólares ahí en la brecha. Es decir, quieren generar eso, la, la compresión de la brecha. Es el primer punto. Es el primer punto. Sobre eso voy a la brecha. Después vamos al riesgo país. Sobre eso... Ahí la pregunta fundamental, dejemos de lado el FMI, que obviamente se agarra de los pelos y dice, pero eh, no entendieron. Nosotros dijimos que ahora en julio tenía que terminarse el 80-20, es decir, que eh, el 80% de las exportaciones se liquidaban en el oficial y el 20% en el contado con liqui, exactamente lo que dice Cavallo, porque necesitan ahora en la segunda parte del año no perder tantas reservas, sino que acumular parte de las reservas. Y el 20% de las exportaciones por semestre son mil millones de dólares que van a, de oferta en el mercado financiero. Entonces, nosotros mostramos, hay, hay un video, de hecho, en, en Ahora Play que, que hicimos, eh, en base a un informe de Cogo, que mostraba cómo había sido la intervención en la brecha cambiaria, eh, desde Guzmán, Massa y, y, y Caputo. Eh, Guzmán había vendido en 2021, en plena campaña electoral, 2.700 millones de dólares. En la brecha cambiaria. Eh, eso, después de la elección que perdió el kirchnerismo, se terminó. Porque el FMI dice, usted quiere venir a un acuerdo con nosotros para refinanciar la deuda eh, que nos deben. Y parte de los dólares lo están tirando al mercado financiero, no lo acumula el Banco Central. Bueno, eh, Massa, eh, obviamente venía con esa restricción también. Pero después de agosto, que pierde la elección del de, eh, el kirchnerismo más en agosto del año pasado, eh, lo obligan a devaluar y cuando lo obligan a devaluar, dice, no, no sigo ni Crolimpec, nada, clavo el dólar a, a 3.50, eh, 
no muevo más nada y vendo todos los dólares que puedo en la brecha para que no se vaya arriba, no sé de cuánto era, 200, 150, 200%, ¿no? Y vende, el año pasado, según ECO, 7.500 millones de dólares en la brecha. Sí, en realidad, Max, ahí yo lo vi, pero son 4.000 en la brecha con, con bonos y después eh, ECOGO cuenta los dólar soja también, como que son adicionales. Pero bueno. Bueno, vende, vende 4.000 en la brecha. Acá es el dato que nosotros teníamos. Sí. Nosotros teníamos 4.000, 4.500 en la brecha, pero ECOGO sí. le mete bueno. bueno. Caputo, con el pleno 80-20, lleva vendido más de 10.000 millones de dólares en la brecha para que el dólar, para que ustedes vean que el dólar financiero no se va de eh, primero 1.000 pesos, después 1.100 pesos. Eh, ahora estaba 1.400, 1.300 pesos. Ya lleva vendido una cantidad enorme. Por eso el FMI dice, esto se termina eh, a fines de junio. Ya a partir de julio no puede seguir. Caputo, la señal que da con mi ley es, ratificamos el crawling peg del 2%, eso no se mueve, y le vamos a tirar con toda la brecha para que converja el dólar de 1.400, el financiero de 1.430, converja a un dólar cercano a 1.000. Es decir, para que converjan en algún punto intermedio bajando la brecha. Porque la única prioridad es bajar la inflación. Es decir, mostrar que la inflación se derrumba. Lo dijo Mirey, quieren ir a una inflación de 2% mensual y después a cero. ¿no? Y, y para eso, hoy en el corto plazo, es eso. Después dice, vamos a cerrar todas las canillas y así demás. Si vos no generás confianza, y hay un montón de pesos dando vuelta, no, no es solamente porque tenés una deuda en pesos que vence cada tres meses, es enorme. Si las empresas que tienen esa deuda en pesos, los bancos están más restringidos, pero si las empresas eh, desarman esa deuda en pesos y quieren correr al dólar, y bueno, va a haber presiones. Lo que pasa es que están restringidas por todo lado también, con el CEPO. Las empresas no pueden ir a comprar con, todo con liquidación porque después no pueden el MUL, que decir, toda una cosa de intervencionismo entre el CEPO y ahora con una intervención fuerte en la brecha. Yo creo que el objetivo... Eh, acá principal en este momento es darle un golpe a la brecha, es decir, bajar fuerte la brecha. Y en ese momento, ahí se abre otra discusión. Si la Argentina, a un dólar pongámosle de 1.100, porque no, o pongámosle, no sé, Caputo decía, que converja todo al oficial, 1.000 pesos a fin de año, pero si hoy, no, no a fin de año, porque 1.000 pesos a fin de año, tenés que traer los valores de hoy, es un dólar de no sé, de, de 750 pesos a valores de hoy, ¿no? de, de, o de 800 pesos, menos. Entonces, pero la pregunta es si, si la Argentina, con este dólar, eh, puede generar eh, para adelante dólares propios y, y, y puede efectivamente ser una economía que tenga un saldo de balanza comercial que les permita acumular dólares del banco central y de esa manera, o que, o que le permita, si el Banco Central no interviene más, no compra más dólares, pero por ahora va a seguir comprando dólares el Banco Central, porque tiene este mecanismo de intervención, lo que dice el liberal, que le permita a la economía eh, tener competitividad, exportar, eh, tener un superávit comercial, que no se te vayan todos los dólares con los argentinos eh, en el exterior eh, reventando la tarjeta, o que eh, los argentinos con los dólares del colchón, en vez de, como está todo carísimo en dólares acá, van con el colchón a reactivar las ventas en Chile o en los países limítrofes. Esa es una primera pregunta. La otra más directa, y yo te la hice hoy a la Cámara de, de Exportadores de Cereales, eh, es, bueno, ¿qué hacen los productores de soja? Con, con, eh, con este dólar. Con, si, si se achica la brecha, en teoría, eso es beneficioso. No es acá, ¿eh? Claro. No, por un lado es beneficioso, porque el, porque el productor de soja vende en peso y después se quiere dolarizar. Si tiene un dólar más bajo, eh, es beneficioso. Pero me dicen, eso es en el mediano plazo, eso es lo que ve el productor al mediano plazo, si cae la brecha. Ahora, en el corto plazo, vos le estás bajando el precio de exportación. Porque el precio de exportación, que es 80 en el oficial, 20 en el, en el contado con liquiera, era con el dólar, no sé, a 1.430, era un dólar de 1.020. Ahora con un dólar de, no sé, 1.340 el, el, o 1.350 el contado con liquidación es un dólar menor. No va a hacer cálculo, no sé si está allá. Mil, mil, mil. mil o un poquito menos. Entonces, eh, ¿qué hace el productor de soja? 
vende a, a las cerealeras, a, al exportador, para que el exportador saque. El exportador después está obligado, digamos, eh, el exportador tiene que embarcar y el embarco lo está obligado a liquidar al... Eh, pero el productor no está obligado a vender la soja. Y hoy me decían, eh, por lo menos de la cerealera, que están muy interesadas que, lo, que los productores le vendan toda la soja porque tienen 50% de capacidad instalada ociosa en la industria aceitera y, y molinera ¿no? de, de harina de exportación, eh, que no la veía. Que veían que eso es difícil que, que ocurra, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es por el lado de, de este esquema. Y, y este esquema necesita que después aparezcan, que no sea todo ahí en la... Necesita que, que el Banco Central, eh, que aparezcan dólares genuinos de, de, de oferta de dólares genuinos. No sea el Banco Central ofertando los dólares en la, en la brecha. Más que eh, ahí tenemos sea, a nuestro invitado eh, para sí. sumarlo. Bueno, eh, eh, el otro, el otro interrogante es, eh, que, que era un poco lo que decía Martín, es la señal para el acreedor de la Argentina es eh, a esto les interesa un dólar bajo que pone la Argentina carísima eh, y con ese dólar abajo, y bueno, la Argentina tiene poca capacidad de generar dólares, tienen menos de mil millones de dólares de reservas netas. Es raro que el fondo te pueda prestar, más allá de que por ahí llega Trump en enero y hace una decisión política y te puede prestar mil millones de dólares, pero ya lo hemos visto, digamos. Si el Banco Central no tiene dólares de reserva, si los dólares que eh, pensabas acumularlos en la reserva ahora van a ser menos, y bueno, y es difícil bajar el riesgo país. Al contrario, el que tiene título de deuda en dólares dice eh, vendo eh, porque esto necesita, a partir del año que viene, bajar el riesgo país a 800 puntos o menos, y en vez de ir para ese lado, están para arriba. ¿va? El río país se va arriba de los 1.500. Eh, entonces, mandan esa señal, que es una señal también típica de, del gobierno anterior. Miren que compramos 1.500 millones de dólares, lo ponemos en una cuenta indisponible y ya le aseguramos el pago de enero. Sí, de los intereses, ¿no? Entonces, todo empiezan a, porque hay algunos bonos que ya empiezan a amortizar. Eh, ¿No? Eh, el AL30 eh, ya amortizó ahora a partir de julio y empieza... Creo el, el GD35 también empiezan a amortizar. Hay uno bueno que, que ya empiezan a, a pagar capital, no solamente intereses. Entonces, entonces algunos empiezan a, a preguntarse, bueno, y no, che, no ponen también lo, lo, lo del es capital. Verdad. Pero más allá de eso, dicen, ¿qué clase de países que quiere generar confianza? Eh, que aparte saben todos que, que va a ser difícil pagar con dólares propios todos los vencimientos del año que viene. Si, si la única forma de, de ganar confianza es poner los dólares en una cuenta indisponible eh, seis meses antes del vencimiento. Es no tener confianza en tu política económica. Eh, que, que tener que demostrarle lo, los dólares. Y por otro lado, todos se preguntan, Chi, ¿y, ¿y dónde están sacando los dólares de acá, de allá? Si hay reserva neta negativa. ¿Qué, qué, qué hicieron? ¿Van a hacer un préstamo cruzado con el ORA, con Basilea? ¿De dónde van a sacar? ¿O lo están tomando de los encajes eh, de los depósitos en, en dólares? ¿no? que era la pregunta que se hacían todos con el, las intervenciones de, de más del año pasado. Reservas netas negativas no en la, en la metodología de, no sé, de Broda, de Lope Murphy, de Melconian y demás. La metodología del FMI, ¿eh? que se la puso en el último informe. El FMI puso, y por eso vos me decís los bopreales, che, los bopreales están cayendo. ¿Y qué querés? Si tenés un flujo de pagos, creo que, ¿cuánto es? 1.700 millones de dólares de bopreal en, en el próximo año, 12 meses. Sí, son 2.000, porque son 167 claro, por mes. 200 millones de dólares por mes, todos los meses, tiqui, taca, tiqui, taca. Entonces, y, y acá lo que necesita el gobierno fundamentalmente es, es derrumbar el riesgo país. Digamos, pues es una, una, una política económica que está hecha para eso. Ahora, la pregunta que después la, la discutimos es si el gobierno va a todo esto para, eh, en última instancia, hacer una eh, dolarización. Es decir, que vuelve con la idea de dolarización, que había dicho que había descartado... Caputo, que después el informe del FMI decían que iban a competencia de moneda, Perú, Uruguay y demás. Y, y lo digo esto porque hay un informe interesante de la consultora de Martín Guzmán, que está convencido de esto y viene planteando esto reiteradamente. Eh, pero hay otros que dicen, bueno, eh, ahora sí, si no van a emitir pesos eh, para nada, eh, y bueno, y por ahí siguen pensando en la dolarización y el paquete salvador que les permita dolarizar, un paquete de financiamiento, no sé, 
15 mil o 20 mil millones de dólares que les permita dolarizar. Ahora, ojo, que para hacer eso tenés que terminar con el sistema eh, bancario actual. Si no, no, no podés no, seguir no, con no, el no. esquema de encaje fraccionado, de que va lo depositante y te dan un préstamo hipotecario a 30 años, ¿eh? Eh, porque eh, todo eso eh, genera más pesos. ¿no? Es decir, tenés que cambiar todo, tenés que hacer una reforma monetaria de fondo. Más allá de los problemas constitucionales, después si se puede... Eh, el FMI le puso ahí abajo, le dijo, la única moneda de curso legal va a seguir siendo el peso. Y es la que se va a usar para eh, pagar impuestos. Entonces, eh, ahí hay efectivamente una visión de, eh, distinta y, y un conflicto. Entonces, eh, están los dos temas pendientes y lo dejo ahí abierto, eh, después lo discutimos. 